இங்கே ஜிஎஸ்டி எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றத உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சர் இருக்காது அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறாரு தொண்ணூறுரூபாவுக்கு அந்த பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு அவர் வந்து ஒரு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு நூற்றி நூறுரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்கிறாரு அந்த நூறுரூபாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதில் அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னும் போது நூற்றி அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரேடருக்கு அவர் விற்கிறார் சரிங்களா இப்போது இந்த ட்ரேடர் வந்து அந்த அஞ்சு ரூபா ஜிஎஸ்டி வந்து மேனுஃபேக்சர் கட்டிகிட்டு இருப்பார் சரிங்களா ஸோ அந்த ட்ரேடர் வந்து அந்த அஞ்சு ரூபாவை இம்புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக அவர் வச்சுக்கிறார் ஸோ இந்த ட்ரேடர் வந்து ஒரு ரீட்டைலருக்கு விற்கிறார் சரிங்களா இந்த ட்ரேடர் வாங்கினது வந்து அந்த நூறுரூவா சரிங்களா ஆனால் ஜிஎஸ்டியோட வந்து நூற்றி அஞ்சு ரூபா அந்த அஞ்சு ரூபா வந்து அவர் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அஞ்சு ரூபாவும் சேர்த்து வைக்க மாட்டார் நூறுரூபா அப்படின்ட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ளஸ் அவரோட ப்ராஃபிட் ஒரு பத்து ரூபா வச்சு நூற்றி பத்து ரூபா அப்படின்ட்டு விற்கிறார் அது நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போட்டு ரீட்டைலருக்கு விற்கிறார் சரிங்களா அந்த ரீட்டைலரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டின் போது அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு அப்படின்ட்டு வருது அந்த அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசை ட்ரேடருக்கு கட்டிடுறார் அவர் வந்து அந்த அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசை இம்புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக வச்சுக்கிறார் இப்போ இந்த ரீட்டைலர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ரீட்டைலர் வந்து நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டார் அதை இம்புட்டாக அவர் வச்சுருக்கார் இந்த நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு அவர் ஒரு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு நூற்றி இருபது ரூபா அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கன்சியூமர் விற்கிறாரு டோட்டலாக நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி இருபத்தாறு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சியூமருக்கு போகுது ஸோ இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவங்க வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனுஃபேக்சர் வந்து ட்ரேடர் கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்காரு அந்த அஞ்சு ரூபா வந்து எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது சிஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அஞ்சு ரூபாயில் பாதி பாதி பிரிஞ்சு போயிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த பொருள் வந்து அந்த ஸ்டேட்டில் தயாரிச்சு அந்த ஸ்டேட்லேயே விற்கிறதுனால இது சரிங்களா இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் போகுது இப்போது இந்த அஞ்சு ரூபா இம்புட் அஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசா இம்புட் அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொன்ன பார்த்தீங்களா இது வந்து எப்படி வருது நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்து அந்த எக்ஸ்பென்ஸாக வச்சாங்க சொன்ன பார்த்தீங்களா இன்டெரக்ட் டேக்ஸில் இதில் ஜிஎஸ்டியில் சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக வச்சது தான் இது இம்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா இம்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்ன பார்த்திங்களா மேனுஃபேக்சருக்கு வந்து அவர் அஞ்சு ரூபா கட்டிட்டார் அந்த அஞ்சு ரூபா அவர் இப்போ ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டாக வச்சு அவர் ஒரு ப்ராஃபிட் வச்சு விற்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா இப்போது இவர் அஞ்சு ரூபா இம்புட்டாக கட்டிட்டார் மேனுஃபேக்சரு ஸோ இவரோட ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறதுனால இவருக்கு இவரோட ஜிஎஸ்டியில் வந்து அஞ்சு ரூபா இம்புட் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இவர் வந்து விற்கிறார் பார்த்தீங்களா ரீட்டைலருக்கு அஞ்சு ரூபா அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து ஜிஎஸ்டியோட அவர் வந்து அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு கட்டுறார் சரிங்களா இப்போது ட்ரேடர் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ரூபா கட்டிட்டாருங்க ஆனால் அவர் கையில் அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு இருக்கு ரீட்டைலர்கிட்ட வாங்கினது அந்த அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு மைனஸ் அப்புறம் அவர் ஆல்ரெடி கட்டின அஞ்சு ரூபா இம்புட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பது காசு இந்த ஐம்பது காசு மட்டும் அவர் ஜிஎஸ்டிக்கு கவுன்சிலுக்கு கட்டினா போதுங்க அவர் வந்து இந்த அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசை ஃபுல்லாக கட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ரீட்டைலர்கிட்ட காஸ்ட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அது எக்ஸ்பென்ஸாக அந்த ஜிஎஸ்டி வந்து எக்ஸ்பென்ஸாக வந்து அவர் கட்டின மாதிரி இருக்காது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் மெக்கானிசம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து அது போயிடுது இதே ரீட்டைலருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ரீட்டைலர் வந்து நூற்றி 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 பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காருங்க சொல்கிறீங்களா அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு அவர் வாங்கியிருக்காரு அதுக்கு பத்து பர்சன்ட் ப்ரா பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா நூற்றி இருபது ரூபா ப்ளஸ் அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டின்னு கன்சியூமர் விற்கிறாரு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஜிஎஸ்டி மூணு ரூபா சிஜிஎஸ்டி மூணு ரூபான்னு டோட்டலாக ஜிஎஸ்டி ஆறு ரூபா அவர் வந்து கன்சியூமர்கிட்ட வாங்கியிருக்காரு இப்போது இவரோட இம்புட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஐம்பது அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போது ரீட்டைலர் கன்சியூமர்கிட்ட வாங்கினது ஆறு ரூபா ஆல்ரெடி அவர் வந்து ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டு ட்ரேடர்கிட்ட கட்டினது வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு இப்போ
ஆனால் இவர் வந்து ஜிஎஸ்டி வச்சு இல்லை அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த அஞ்சு ரூபா இன்புட்டாக விழாது ஸோ இப்போ இந்த ட்ரேடர் வந்து என்னென்னா எப்படியும் ஒரு பொருளை வந்து ஒரு ரீட்டைலருக்கு விற்று தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஜிஎஸ்டி கட்டினது இன்புட் இல்லாததுனால அந்த நூற்றி அஞ்சு ரூபா ப்ளஸ் அதில் ஒரு ப்ராஃபிட் வச்சு அவர் வந்து ரீட்டைலருக்கு விற்பார் அந்த ரீட்டைலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவர் ரீட்டைலர் வந்து ஜிஎஸ்டி கட்ட மாட்டார் ஏன்னா இந்த ரீட்டைலர் வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டினார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரேடருக்கு ட்ரேடர் ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டி வச்சுல்ல அதனால் இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கட்ட போகிறது இல்லை அதனால் இவருக்கு ரீட்டைலருக்கு வந்து இன்புட் விழாது அதனால் அந்த ட்ரேடருக்கு வந்து அவர் ஜிஎஸ்டி கட்ட மாட்டார் ஸோ அதனால் ட்ரேடருக்கு எப்படி பார்த்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய லாஸ் தான் ஏன்னா இந்த ரீட்டைலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒருத்தர் தான் ட்ரேடர் அப்படின்ட்டு கிடையாது ட்ரேடருன்னு ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் பல ட்ரேடர் இருக்காங்க ஸோ இவ இந்த ட்ரேடருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆனதுனால அவரோட டோட்டல் காஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதனால் அவர் ஒன்றும் ப்ராஃபிட் கம்மியாக வச்சு விற்றாகணும் அப்படி இல்லைன்னா மற்றவங்கள மாதிரி ஒரு ப்ராஃபிட் வச்சார்னா இந்த ரீட்டைலர் வாங்க மாட்டார் சப்போஸ் இந்த ரீட்டைலர் வந்து இவர் தெரிஞ்சவர் அப்படின்றதுனால ட்ரேடர்கிட்ட வாங்கிட்டார்னு வச்சிங்களேன் இவர் இந்த ரீட்டைலர் வந்து கஷ்டிபூர்கிட்ட விற்கும் போது கடைசியில் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இது எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் இந்த ஜிஎஸ்டின்றது வந்து மஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது அதே டைமு உங்களை சார்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் நல்லது ஸோ நீங்கள் இந்த ஜிஎஸ்டி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்துருக்கீங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து ஜிஎஸ்டி வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இப்போ இந்த நூறுரூவா பொருளுக்கு இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி இந்த நூற்றி அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டல் வேல்யூவாக வச்சு இதுக்கு ப்ராஃபிட் வச்சு விற்காதீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்படிஷன் வந்து நீங்கள் வந்து காம்படிஷனில் இருக்க முடியாது ஏன்னா உங்கள் கூட இருக்க காம்படிஷன் பண்ணுறவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக ரேட் வச்சு விற்பாங்க இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாததுனால ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜிஎஸ்டினா என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை பிஸ்னஸ் யாருனா பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி பற்றி ஒன்றுமே ஃபுல்லாக தெரியாமல் இருக்குது எப்படி இது வந்து நம்ம பண்ணுறது அப்படின்றது தெரியாமல் இருக்குன்னா அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் சம்மந்தமான ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ நான் போடுறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க நான் உங்களுக்காக அந்த வீடியோவை வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்